স্বাগত বিরতিহীন রাত 9টায় বাংলাদেশে সঙ্গে আছি আমি অনিমেশ পল এবং আমি পাঠানা লোপা শুরুতেই জানাবো শিরোনাম নির্বাচনের আগে হয়রানি বলো কোনো মামলা করবে না সরকার ইসির সিদ্ধান্ত সংসদে জানালেন আইন মন্ত্রী বিএনপি নেতা সালাউদ্দিন আহমেদের দেশে ফেরার অনাপত্তিপত্র গুয়াহাটির মিশনে জানিয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অর্পিত সম্পত্তি আইনে 2012 সালের আগের সব মামলা বাতিল লিজ দিতে পারবেন জেলা প্রশাসকরা ঢাকা সহ কয়েক জেলায় বৃষ্টিতে কিছুটা কমেছে গরম দু তিন দিনের মধ্যে সারা দেশেই বৃষ্টির পূর্বাভাস মিরপুরে জাতীয় চিড়িয়াখানায় হায়নার আক্রমণে দুই বছরের এক শিশুর হাত বিচ্ছিন্ন রাজধানীর পঙ্গু হাসপাতালে ভর্তি শিরোনাম জানাচ্ছিলাম এবার বিস্তারিত নির্বাচনের আগে কোন ধরনের হয়রানিমূলক মামলা না করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানান আইনমন্ত্রী আনিসুল হক অবাধ সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন আয়োজনে নির্বাচন কমিশনের নেওয়া পদক্ষেপগুলো সংসদকে জানান আইনমন্ত্রী বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদে গণফোরামের সংসদ সদস্য মোকাব্বির খানের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী একথা জানান স্পিকার শিরিন শারমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে প্রশ্নোত্তর টেবিলে উপস্থাপন করা হয় আনিসুল হক জানান দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন স্বচ্ছ নিরপেক্ষ সুষ্ঠু অবাধ ও শান্তিপূর্ণভাবে করাকে নির্বাচন কমিশন চ্যালেঞ্জ হিসাবে নিয়েছে সেই চ্যালেঞ্জ উত্তরণে নেয়া পদক্ষেপের মধ্যে সব দলের নির্বিঘ্ন প্রচার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী সমর্থকদের ওপর হামলা রোধ ও হয়রানিমূলক মামলা না করা সহ এক গুচ্ছ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে উনত্রিশ জানুয়ারির মধ্যে সংসদ নির্বাচন করার বাধ্যবাধকতা থাকায় আগে থেকেই দৃঢ়তার সঙ্গে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম ইসি নিয়েছে বলেও জানান তিনি দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ইসি স্বাধীন উল্লেখ করে আইনমন্ত্রী বলেন তারা কেবল সংবিধান ও আইনের অধীন অর্পিত সম্পত্তি আইনে কোনো জমি ফিরিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত জেলা প্রশাসকরা তদারকি এবং লিজ দিতে পারবেন আর দু হাজার সালের আগে দেশের বিভিন্ন আদালতে এ ধরনের সম্পত্তি নিয়ে থাকা সব দেওয়ানি মামলা আইন অনুযায়ী অচল হয়ে যাবে বলে রায় দিয়েছে হাইকোর্ট বিচারপতি নাইমা হায়দার বিচারপতি শহীদুল করিম ও বিচারপতি এস এম কুদ্দুস জামানের বেঞ্চ এ রায় দেয় এ সংক্রান্ত আইনের তিনটি ধারা চ্যালেঞ্জ করে করা রিট খারিজ করে এ রায় দেয় আদালত পাকিস্তান ভারত যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে উনিশশো পঁয়ষট্টি থেকে উনিশশো সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ভারতে চলে যাওয়া এদেশের নাগরিকদের স্থাবর সম্পত্তি তৎকালীন পাকিস্তান সরকার শত্রু সম্পত্তি হিসেবে চিহ্নিত করে পরে স্বাধীন বাংলাদেশে উনিশশো সালে নাম পরিবর্তন করে অর্পিত সম্পত্তি করা হয় দুই সালে এসব সম্পত্তি বাংলাদেশি মূল মালিক বা বাংলাদেশি উত্তরাধিকারীর কাছে ফিরিয়ে দিতে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন করা হয় একই সাথে গঠন করা হয় ট্রাইব্যুনালও গেজেট হয় দুই হাজার বারো সালে সম্পত্তি তালিকা ভুক্তি চেয়ে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনের তিনটি ধারা চ্যালেঞ্জ করে দুই হাজার বারো সালে হাইকোর্টে রিট হয় ওই সময় আদালত রুল দিলেও পরে আইনগত প্রশ্নে বৃহত্তর বেঞ্চ করে দেন প্রধান বিচারপতি এরই প্রেক্ষিতে শুনানি শেষে রায় দেয় হাইকোর্ট রায়ে আদালত বলেন এই তিন ধারা সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক নয় রিট দুটি খারিজ করে রায় দেয় আদালত ফলে শুধুমাত্র এ সংক্রান্ত ট্রাইব্যুনালেই মামলা চলবে অন্য সব দেওয়ানি মামলা অচল হয়ে যাবে অর্পিত সম্পত্তি সংক্রান্ত অনিষ্পন্ন অবস্থায় বিভিন্ন আদালতে ছিল সেই মামলাগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়েছে বলে গণ্য হবে এবং সেক্ষেত্রে কোনো আদালতের কোনো আদেশের প্রয়োজনীয়তা তীব্র গরমের পর রাজধানীতে দেখা মিলল স্বস্তির বৃষ্টির সারা দেশে তাপ্রবাহ আর বাড়ার কোনো সম্ভাবনা দেখছে না আবহাওয়া অধিদপ্তর সংস্থাটি বলছে আগামী কয়েকদিন রাজধানীতে মাঝারি এবং দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে তীব্র তাপ্রবাহ আর লোডশেডিংয়ে যখন অতিষ্ঠ জনজীবন তখনই রাজধানীতে দেখা মিলেছে স্বস্তির বৃষ্টির এতে অবশ্য খুব একটা স্বস্তি মেলেনি গরম থেকে কারেন্ট যাচ্ছে বারবার আসলে এটা আসলে খুবই আমরা বিরক্ত এবং কি বলবো এসব ভাষা হারায় ফেলি কিন্তু এখন ভালো লাগছে যে অন্তত বৃষ্টিটা আসছে 
তবে অনেক জায়গায় বৃষ্টি না হলেও তাপপ্রবাহ কিছুটা কমেছে রাজধানীতে ঢাকার আকাশ ছিল মেঘাচ্ছন্ন এদিকে আবহাওয়া অফিস বলছে চট্টগ্রাম সিলেট বরিশাল বিভাগে বৃষ্টিতে কমেছে তাপমাত্রা রাজধানীর তাপপ্রবাহ বৃদ্ধির কোনো সম্ভাবনা দেখছে না সংস্থাটি আগামী দুই থেকে তিন দিনে মাঝারি বৃষ্টিপাত হতে পারে রাজধানীতে আস্তে আস্তে কিন্তু তাপমাত্রা কমে দিকে যাবে এবং বৃষ্টির পাতে প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে থাকবে আমরা গত দুই দিন যাবত বলেছিলাম যে সাত তারিখ এবং আট তারিখে ঢাকাতে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা আছে এবং তাপমাত্রা আস্তে আস্তে কমে যাবে ভারী বৃষ্টিপাত না হলে কিন্তু এই ব্যবসা গরম তখন সহজে একটু কাটতে চায় না কারণ বাতাসে প্রচুর জলীবাষ্প থাকে সেই জলীবাষ্প প্রভাবে মানুষের ভিতরে একটা অস্বস্তিকর যে পরিস্থিতি সে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় উত্তরাঞ্চলের তাপমাত্রা কমতে আরও দুই থেকে তিন দিন সময় লাগবে সারা দেশে দু এক দিনের মধ্যেই মৌসুমি বায়ু সৃষ্টি হয়ে তৈরি হবে বৃষ্টিপাত মাহমুদ শরীফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা ভারতের আদানি গ্রুপের ঝাড়খণ্ডের বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে প্রথমবারের মতো এক হাজার পঞ্চাশ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ নিচ্ছে সরকার দেশের বিভিন্ন স্থানে বৃষ্টি এবং বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে আদানির কেন্দ্র থেকে সরবরাহ বাড়ার কারণে লোডশেডিং কিছুটা কমেছে বলে জানিয়েছেন বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মকর্তারা পাওয়ার গ্রিড অফ বাংলাদেশ পিজিসিবির কর্মকর্তারা জানান আদানি গ্রুপের এ কেন্দ্র বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ষোলোশো মেগাওয়াট এতদিন প্রথম ইউনিট থেকে সাতশো পঞ্চাশ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়েছে এখন দ্বিতীয় ইউনিটের পরীক্ষামূলক উৎপাদন শুরু করেছে তাই প্রথম এবং দ্বিতীয় ইউনিট মিলিয়ে এখন এক হাজার পঞ্চাশ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ বাংলাদেশে সরবরাহ করছে আদানি ঝাড়খণ্ডের কেন্দ্রটি শুধু বাংলাদেশে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে বসানো হয়েছে যার কারণে এ কেন্দ্রের বিদ্যুৎ বাংলাদেশকে কিনতে হবে এদিকে বুধবার বাংলাদেশ প্রান্তে গ্রিড লাইন সমস্যার কারণে আদানির এই কেন্দ্র বন্ধ হয়ে গিয়েছিল যা বৃহস্পতিবার ভোরে আবার উৎপাদনে আসে দুদকের মামলায় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও তার স্ত্রী জোবাইদা রহমানের বিরুদ্ধে আরও তিনজন সাক্ষ্য দিয়েছেন বৃহস্পতিবার ঢাকা মহানগর দায়রা জজ মোহাম্মদ আসাদুজ্জামানের আদালতে তারা সাক্ষ্য দেন সাক্ষ্য দেয়া তিন ব্যাংক কর্মকর্তা হলেন প্রাইম ব্যাংক লিমিটেডের এক্সিকিউটিভ অফিসার মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির সিনিয়র অফিসার মোহাম্মদ আব্দুল্লা আল হাসান ও অফিসার শেখ আশরাফুল ইসলাম সাক্ষ্য গ্রহণ শেষে আদালত পরবর্তী সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য এগারো জুন দিন ধার্য করেছেন এ মামলায় এখন পর্যন্ত সাতাশ জন সাক্ষ্য দিয়েছেন বাকি আরও উনত্রিশ জন অবৈধ উপায়ে চার কোটি বিরাশি লাখ টাকার সম্পদ অর্জন এবং তথ্য গোপনের অভিযোগে দুই সালের ২৬ সেপ্টেম্বর তারেক জোবাইদা ও সৈয়দা ইকবাল মান্ধ বানুর বিরুদ্ধে কাফরুল থানায় মামলা করে দুদক এরপর দুই হাজার নয় সালে আসামিদের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করা হয় মিরপুরে জাতীয় চিড়িয়াখানায় হায়নার আক্রমণে দুই বছর এক শিশুর হাত বিচ্ছিন্ন হয়েছে বৃহস্পতিবার সকালে পরিদর্শনের সময় হায়নার খাঁচার সামনে গেলে এ ঘটনা ঘটে মৎস্য প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে শিশুটির সুচিকিৎসার কথা জানিয়েছে চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ মিরপুর জাতীয় চিড়িয়াখানায় বেড়াতে এসে হায়নার আক্রমণে শিকার হয় শিশু সাইফ এতে ডান হাত পিছিয়ে হয় তার পঙ্গু হাসপাতালে চিকিৎসা শেষে তাকে কোলে নিয়ে বাবা ছুটছেন মহাখালী সংক্রমণ ব্যাধি হাসপাতালে জলাতঙ্কের টিকা নিতে স্বজনরা বলছেন বেলা এগারোটায় সুমন তার দুই বছরের ছেলে সাইফ ও স্ত্রী সহ পরিবারের অন্য সদস্যদের নিয়ে চিড়িয়াখানায় ঘুরতে আসেন এ সময় তারা শিশু সহ নিরাপত্তা বেষ্টনী ভেদ করে গরাদের কাছে গিয়ে হায়না দেখতে থাকে শিশু সাইফের হাত নাগালের মধ্যে চলে আসায় হায়না আক্রমণ করে বসে চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ বলছে শিশুটির সুচিকিৎসার ব্যবস্থা মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে করা হচ্ছে সাথে সাথে মানে তার ব্লিডিংটাকে চেক করার ব্যবস্থা নিয়েই তাকে হাসপাতালে পাঠিয়েছে বাচ্চাটাকে টেক কেয়ার করার জন্য তার চিকিৎসার বিষয়টাকে অ্যানশিউর করার জন্য আমাদের এখন বহু মহোদয়ের সচিব মহোদয় কিন্তু নির্দেশনা দিয়েছে যে এই বাচ্চার সাথে সার্বক্ষণিক আমাদের অফিসার থেকে তার চিকিৎসা বিষয়টি নিশ্চিত করা চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ বলছে নিরাপত্তা বেষ্টনীর বাইরে থেকে প্রাণীদের খাঁচা ও গরাত পরিদর্শন করলে এই ধরনের ঝুঁকি এড়ানো সম্ভব শাহরিয়ার অনির্বাণ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা
গুদাম জাত শস্যের পোকা দমনে ব্যবহৃত অ্যালুমিনিয়াম ফসফাইড কীটনাশকের বিষক্রিয়াতে রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে পেস্ট কন্ট্রোল কোম্পানির চেয়ারম্যান আশরাফুজ্জামান ও এমডি ফরহাদুল আমিনকে গ্রেপ্তারের পর সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য দিয়েছে গোয়েন্দা পুলিশ গ্রেপ্তার দুজনকে তিন দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে গত দুই জুন রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় কীটনাশকের বিষক্রিয়ায় মারা যান সায়ান মুবারাত জাহিন ও শাহির মুবারাত জায়ান নামের দুই সহদর পাঁচ জুন পেস্ট কন্ট্রোল কোম্পানি ডিসিএস অর্গানাইজেশন লিমিটেডের কয়েকজনকে আসামি করে মামলা করে দুই শিশুর বাবা মামলার পর থেকে গা ঢাকা দেয় কোম্পানির সবাই বৃহস্পতিবার ভোরে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সীমান্ত এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয় ডিসিএস অর্গানাইজেশনের চেয়ারম্যান আশরাফুজ্জামান ও এমডি ফরহাদুল আমিনকে গ্রেপ্তারের পর সংবাদ সম্মেলনে গোয়েন্দা প্রধান জানান শুধুমাত্র টাকার লোভেই স্বাস্থ্য ঝুঁকি উপেক্ষা করে মারাত্মক ক্ষতিকর কীটনাশক বাসাবাড়িতে ব্যবহার করত প্রতিষ্ঠানটি ছিল না অনুমোদনও পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা উপদেশ না দিয়ে তারা এই অনারী কর্মচারীদের দিয়ে এই কীটনাশক ঔষধগুলি স্প্রে করে মান এইভাবে দুঠা ফুটফুটে বাচ্চা আজকে অকাল মৃত্যু হয়েছে এদিকে দুই শিশুকে হারিয়ে দিশেহারা পরিবার জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি বাবার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বলছে অ্যালুমিনিয়াম ফসফাইড ট্যাবলেট বিভিন্ন গুদাম সহ শিল্প কারখানায় ব্যবহারের জন্য কোনো পেস্ট কন্ট্রোল কোম্পানি এটি ব্যবহার করতে পারে না এমন মর্মান্তিক ঘটনার পর এখন পেস্ট কন্ট্রোল কোম্পানিগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাসুদুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা চোট কাটিয়ে আফগানিস্তানের বিপক্ষে ওয়ান ডে সিরিজে ফেরার প্রস্তুতি শুরু করেছেন সাকিব আল হাসান জিম ও রানিং সেশনের মধ্য দিয়ে ফিটনেস ফিরে পাওয়ার লড়াই শুরু হয়েছে টাইগার তারকার এদিকে জাতীয় দলে প্রথম অনুশীলনে রোমাঞ্চিত মুশফিক হাসান রাবাদাকে আদর্শ মানলেও দেশি তাসকি নেবাদতকেও অনুসরণ করেন এই তরুণ পেশার সকাল সকাল বদলে যায় মিরপুর হোম অফ ক্রিকেটের আবহ নিয়মিত অনুশীলন ভিন্ন মাত্রা পায় সাকিবের উপস্থিতিতে প্রাণের সঞ্চার সতীর্থদের মাঝে বাড়ে সিরিয়াসনেস কেটে যায় প্রকৃতির গুমট ভাব আঙুলের চোট নিয়ে চার সপ্তাহ কেটে গেছে ফিটনেসে হয়েছে অবনতি বেড়েছে ওজন নিজেকে ফিরে পাওয়ার লড়াইয়ের রানিংয়ে ছিলেন ব্যস্ত একক অনুশীলনেও সবার নজর তার দিকেই বিশ্ব সেরা অলরাউন্ডারের সঙ্গে আলাপ হয়েছে অভিজ্ঞ মুশফিক থেকে তরুণ মুশফিক সবারই নজরকারা মুশফিক হাসান ক্যাম্পে প্রথমবার যোগ দিয়ে গতি আর সুইং এ মুগ্ধ করেন কোচিং স্টাফদের শর্ট রান আপে বল করলেও লাইন লেন্থ ঠিক রেখে কাপন ধরিয়েছেন ব্যাটারদের প্রোটিয়া তারকা রাবাদাকে আদর্শ মানেন তাস্কিন এবাদতকেও অনুসরণ করেন এই তরুণ আমি রাবাদাকে ছোটবেলা থেকে ফলো করি যখন উনি ডেবু হয় আন্ডার নাইনটিন খেলেছিল তো ওনার অ্যাকশন হয়তো আমার অ্যাকশন সিমিলার হয়তো ওনার রানা ওনার অ্যাকশন সব কিছুই ওভারঅল অনেক ভালো লাগে সেই কারণে তাকে ফলো করি আমি এখন যদি ফলো ফলো করি বাংলাদেশের পেস বোলারদেরকে ফলো করি কারণ আমাদের যে বাংলাদেশের পেস বোলাররা আছে অনেক ওনারা হার্ড ওয়ার্ক করেন ওনাকে দেখে অনেক ইন্সপায়ার হই ঘরোয়া লিগের পারফরমেন্স দিয়ে নির্বাচকদের নজরে আসেন মুশফিক স্বপ্ন বাস্তবায়নে এখন সুযোগের অপেক্ষায় এই পেসার মোহাম্মদ নাজিম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের প্রথম ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ার চারশো উনসত্তর রানের জবাবে ব্যাট করছে ভারত দলীয় স্কোরবোর্ডে ত্রিশ রান তুলতে রোহিত শর্মা ও শুভমান গিল দুই ওপেনারকেই হারায় দলটি ক্যানিংটন ওভালে ট্রাভিস হেডের পর সেঞ্চুরি তুলে নেন স্টিভেন স্মিথ তিন উইকেটে তিনশো সাতাশ রান নিয়ে দিন শুরু করে অস্ট্রেলিয়া টেস্ট ক্যারিয়ারে একত্রিশ নম্বর সেঞ্চুরি স্টিভেন স্মিথের শার্দুল ঠাকুরের শিকার হওয়ার আগে খেলেন একশো একুশ রানের ইনিংস ইংল্যান্ডের মাটিতে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সাত সেঞ্চুরি তাঁর ট্রাভিস হেড একশো তেষট্টি রান করে মোহাম্মদ সিরাজের শিকার ক্যামেরন গ্রিন ও মিচেল স্টার্ককে দ্রুত ফিরিয়ে চাপ কমায় ভারত অ্যালেক্স ক্যারির ব্যাট থেকে যোগ হয় আটচল্লিশ রান চারশো উনসত্তর রানে শেষ হয় অজিদের 
প্রথম ইনিংস চার উইকেট শিকার মোহাম্মদ সিরাজের দুটি করে উইকেট নিয়েছেন মোহাম্মদ শামি ও শারদুল ঠাকুর শঙ্কা কাটিয়ে আট দল নিয়ে একুশ জুনই মাঠে গড়াবে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ আসা সাফের সাধারণ সম্পাদকের পাকিস্তানকে ভিসা দিয়েছে ভারত দুই দিনের মধ্যে তাদের অংশগ্রহণ নিয়ে আসবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সব দলের অংশগ্রহণের দুর্দান্ত একটা টুর্নামেন্ট হবে মনে করেন আনোয়ারুল হক হেলাল সাফ চ্যাম্পিয়ন শুরু হতে দুই সপ্তাহ বাকি নেই হঠাৎ জটিলতা তৈরি হয় পাকিস্তানের অংশগ্রহণ নিয়ে ফলে আট দল নিয়ে টুর্নামেন্ট আয়োজনে শঙ্কায় পড়ে সাউথ এশিয়ান ফুটবল ফেডারেশন এমন অবস্থায় জরুরি সবাই বসেন সাফ কর্মকর্তারা সভা শেষে সাফের সাধারণ সম্পাদক জানান আট দলের টুর্নামেন্ট আয়োজন নিয়ে আশাবাদী তারা কুয়েত ও বাংলাদেশ ভিসা পেয়েছে পাকিস্তান দলকেও ভিসা দিচ্ছে ভারত তবে ভিসা পেলেও সরকারের অনুমতি ছাড়া সাফে খেলতে ভারতে আসবে না পাকিস্তান পাকিস্তানের সাথে আমাদের কথা হয়ে গেছে পাকিস্তান মরিশাস থেকে ভিসা নেবে আমাদের আর কোনো প্রবলেম নেই বেঙ্গালুরুতে একুশ জুন ভারত পাকিস্তান ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে সাফের চোদ্দতম আসর এরই মধ্যে ম্যাচটি নিয়ে তৈরি হয়েছে বাড়তি উন্মাদনা এখন পাকিস্তান অংশ না নিলে ক্ষতির মুখে পড়বে সাফ সাফে এবারও কোন পার্টিসিপেশন মানে নেই জানিয়েছেন সাধারণ সম্পাদক এবার পার্টিসিপেশন বন্ধ করে দিয়ে আমরা পিয়াস সাহা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা অবশেষে ইউরোপ ছেড়ে আমেরিকায় পাড়ি জমাচ্ছেন আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি লিওনেল মেসি মেজর লিগ সকার এম এল এস এ ইন্টার মায়ামের হয়ে মৌসুমের খেলবেন তিনি মোটা অঙ্কের পারিশ্রমিক সহ পাবেন বেশ কিছু সুবিধা পিএসজি ছাড়ার পর থেকেই লিওনেল মেসিকে নিয়ে আলোচনা সংবাদ মাধ্যমগুলোতে সপ্তাহ জুড়ে গণমাধ্যমের একের পর এক শিরোনাম অপেক্ষায় রাখে ভক্তদের সৌদি ক্লাবের মেগা অফার মেসির বাবার সাথে বার্সা সভাপতির বৈঠকে উৎসব হয়েছিল বার্সেলোনায় এত কিছুর মাঝেও আর্জেন্টাইন মহাতারকা ছিলেন নিশ্চুপ অবশেষে মুখ খুললেন মেসি সৌদি ক্লাব আল হিলাল কিংবা বার্সেলোনা নয় ইউরোপ ছেড়ে আমেরিকায় পাড়ি জমানোর সিদ্ধান্ত বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের মেজর লিগ সকার এম এল বেখামের ক্লাব ইন্টার মায়ামি মেসির নতুন ঠিকানা আমি মায়ামিতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি ইউরোপ ছাড়তে চেয়েছি এটা সত্য যে আমার সামনে অন্য ইউরোপিয়ান দলের প্রস্তাবও ছিল তবে সেটা নিয়ে একদমই ভাবিনি কারণ ইউরোপে খেললে শুধু বার্সেলোনা যেতাম ইন্টার মায়ামিতে মৌসুমে পাঁচ কোটি চল্লিশ লাখ ডলার পারিশ্রমিক পাশাপাশি অন্য কিছু খাত থেকেও আয়ের সুযোগ আছে মেসির অ্যাপেল টিভি প্লাসে নতুন সাবস্ক্রাইবারদের ম্যাচ দেখিয়ে যে আয় হবে সেখান থেকে একটি অংশ যাবে তার অ্যাকাউন্টে তাছাড়া এম এল এসের সঙ্গে জড়িত থেকে আডিডাস যে আয় করবে সেখান থেকেও পাবেন লভ্যাংশ আর ক্যারিয়ার শেষে এম এল এসের কোনো ক্লাবের মালিকানার অংশীদার হতে পারবেন বিশ্বকাপ জিতেছি আর বার্সেলোনায় যেতে পারছি না এমন পরিস্থিতিতে ফুটবলে ভিন্ন রূপে বাঁচতে এবং দৈনন্দিন জীবনকে আরও উপভোগ করতে এখন এম এল এসে যাওয়াকে সঠিক মনে হয়েছে কিংবদন্তির এমন সিদ্ধান্তে হৃদয় ভেঙেছে বার্সেলোনা সমর্থকদের বার্সা কর্তৃপক্ষ এক বিবৃতিতে জানায় মেসিকে ফেরার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল তবে ভিন্ন সুর মেসির কণ্ঠে আমি আসলেই বার্সেলোনাতে ফিরতে চেয়েছিলাম এবং এটা নিয়ে খুবই শিহরিত ছিলাম কিন্তু সেখান থেকে বিদায়ের সময় যে পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে আমাকে যেতে হয়েছিল সে অবস্থার মধ্যে আবার পড়তে চাইনি দুই হাজার একুশ সালের আগস্টে বার্সেলোনার আর্থিক দুরবস্থার মধ্যে বাধ্য হয়ে ক্লাব ছাড়তে হয়েছিল মেসির দুই মৌসুম পিএসজিতে পার করে এবার ইন্টার মায়ামির জার্সিতে দেখা যাবে এই সুপারস্টারকে এরই মধ্যে ক্লাবটির ইনস্টাগ্রামে ফলোয়ার বেড়েছে প্রায় তিন গুণ গালিব হাসান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ খেলার খবর এই ছিল আমাদের কাছে এবার ভিন্ন প্রসঙ্গ বিশ্বজুড়ে সমুদ্রপৃষ্ঠের গড় তাপমাত্রা বাড়ছে তাপমাত্রা বৃদ্ধির এ হার প্রতি দশকে প্রায় দশমিক এক তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস 
বড় হুমকি হয়ে উঠেছে জলবায়ু পরিবর্তন আর দূষণ প্রতি বছর কমপক্ষে প্রায় দেড় কোটি টন প্লাস্টিক ভেসে যাচ্ছে সাগরে সমুদ্রের তলদেশে জমা হওয়া বর্জ্যের আশি শতাংশই প্লাস্টিক বর্জ্য পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সতর্কতার তাগিদ দিয়ে পালিত হল বিশ্ব মহাসাগর দিবস এ নিয়ে প্রতিবেদন থাকছে সংবাদের শেষ অংশে যাচ্ছি পরের খবরে স্মার্ট সিটিজেন না হলে দেশের মানুষকে ভবিষ্যতে অনেক সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হতে হবে এমন কথা জানিয়েছেন জাতীয় সংসদের স্পিকার ড শিরিন শারমিন চৌধুরী বৃহস্পতিবার স্মার্ট লিডারশিপ একাডেমির উদ্বোধন ও সংসদ সদস্যদের কর্মশালা অনুষ্ঠানে তিনি আরও বলেন ভবিষ্যতে প্রশিক্ষণের জন্য কাউকে বিদেশে যেতে হবে না স্মার্ট লিডারশিপ ফর স্মার্ট বাংলাদেশ প্রতিপাদ্যে বৃহস্পতিবার বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে স্মার্ট লিডারশিপ একাডেমির উদ্বোধন অনুষ্ঠান আয়োজন করে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ সভাপতির বক্তব্যে তথ্য প্রযুক্তির প্রতিমন্ত্রী বলেন দু সালের মধ্যে সফট স্মার্ট সুপার পাওয়ারের দেশ হবে বাংলাদেশ শেখ হাসিনা দুই হাজার আটে চোদ্দ বছরের যে ভিশন দিয়েছিলেন সেটা একটা ইলেকশনের জন্য ছিল না পরবর্তী জেনারেশনের জন্য ছিল যে কিভাবে উনি পরবর্তী প্রজন্মকে একটা উন্নত ডিজিটাল বাংলাদেশ উপহার দিতে চান এই লক্ষ্য অর্জনে জনপ্রতিনিধিদের প্রথমে স্মার্ট হতে হবে বলে মন্তব্য করেন ডেপুটি স্পিকার অ্যাডভোকেট শামসুল হক টুকু স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে হলে রাজনৈতিক দুর্বৃত্তদের হাত থেকে দেশকে রক্ষা সুস্থ মানব সম্পদ তৈরি ধূমপানমুক্ত মাদকমুক্ত ধর্মীয় সম্প্রীতি অনুশাসন মেনে চলা ও ব্যক্তি নেতৃত্ব তৈরি করতে হয় স্মার্ট লিডারশিপ একাডেমির উদ্বোধনকালে স্পিকার ড শিরিন শারমিন চৌধুরী বলেন ভবিষ্যতে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের কাজে সরকারি কর্মকর্তা সহ কোনো পেশার মানুষকে আর বিদেশে যেতে হবে না আমরা কেন যাব আমরা আমাদের দেশে যদি এরকম একটা লিডারশিপ ট্রেনিং একাডেমি করতে পারি তাহলে সেখানে আমরা আমাদের বিভিন্ন পেশার সবাইকে সেখান থেকে প্রশিক্ষণ দিতে পারবো প্রয়োজনে আমরা রিসোর্স পার্সন বাইরে থেকে আনতে পারবো অনুষ্ঠান শেষে সংসদ সদস্যদের অংশগ্রহণে নির্বাচনে তথ্য প্রযুক্তির ভূমিকা বিষয়ে কর্মশালা হয় ইকরামুল কবির ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা আইফআইসি ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অসমাপ্ত আত্মজীবনী অবলম্বনে নির্মিত চলচ্চিত্র চিরঞ্জীব মুজিবের বিশেষ প্রদর্শনী হয়েছে বৃহস্পতিবার আইফআইসি টাওয়ারের মাল্টিপারপাস হলে দুই শতাধিক কর্মীর উপস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা নিবেদিত চলচ্চিত্রটি প্রদর্শন করা হয় এ উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী শাহ এ সারওয়ার এ সময় চলচ্চিত্রটির প্রযোজক লিটন হায়দার শুভেচ্ছা স্মারক হিসাবে রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্বাক্ষরিত পোস্টার ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের কাছে হস্তান্তর করেন অনুষ্ঠানে ব্যাংকের উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন সারা দেশে ব্যাংকটির এক হাজার শাখা উপশাখায় একযোগে চলচ্চিত্রটির ভার্চুয়াল প্রদর্শনী হয় চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে মারধরের মামলায় কৃষক লীগ নেত্রী সাংসদ রানুর জামিন নামঞ্জুর করেছে আদালত দুপুরে জেলার আমুলি আদালতে হাজিরের পর জামিন আবেদন করেন তার আইনজীবী এর আগে বুধবার রাতে মামলার পর তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ বুধবার আলমডাঙ্গার সরকারি বহুমুখী মডেল পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীর অর্ধবার্ষিকী পরীক্ষা ছিল সময় মতো তা শুরু না হওয়ায় বিদ্যালয়ের মাঠে অবস্থান করছিলেন শিক্ষার্থীরা এর মধ্যে ছিল কৃষক লীগের মহিলা বিষয়ক সম্পাদক ও পৌরসভার সাবেক প্যানেল মেয়র সামসদরানুর ছেলে রোদে দাঁড়িয়ে থাকায় ক্ষিপ্ত হয়ে প্রধান শিক্ষককে মারধর করেন সামসদরানু হঠাৎ করে আশঙ্কা আমি বুঝে ওঠার আগেই উনি আমার তুইতো গাড়ি শুরু করলেন এবং এক পর্যায়ে কলার ধরে হাসড়া দিলে আমি পড়ে গেলাম তারপরে উঠে তো উনি এলোপাতারে চর্থাপন মারা শুরু করলেন তবে সে অত কথা বুঝিনি আমার ছেলে কেন রোদের মধ্যে আছে অফিসে বসাবি না তোর রুমে বসাবি সে কেন বাইরে ঘটনার পর রাতে সাংসদ রানুর বিরুদ্ধে থানায় মামলা করেন ভুক্তভোগী শিক্ষক এরপর তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ 
প্রধান শিক্ষকের গায়ে মারে এই অভিযোগটি আমরা থানায় প্রাপ্তির সাথে সাথে আমাদের মাননীয় পুলিশ সুপার মহোদয় চুয়াডাঙ্গা জেলা ওনার সুযোগ্য নেতৃত্বে ওনার নির্দেশে আমরা তাৎক্ষণিকভাবে এই মামলা আমি রেকর্ড করি মামলা রেকর্ড করে এবং আসামিকে আমরা গ্রেপ্তার করি আদালতে নেয়ার পথে অভিযুক্ত কৃষক লীগ নেত্রী বলেন তীব্র গরমে রোদে শিক্ষার্থীদের মাঠে দাঁড় করিয়ে রাখাই ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন তিনি রোদ্রের ভিতরে डेंगू जरे आक्रांत हुए दुजे मृत्यु हासपाल भर्ती हुए नतून एक चौत्रिस जन रोगी गतकाल सकाल आठटा थे आज सकाल आठटा पर्त भर्ती हन স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে চলতি বছর ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে পর্যন্ত একুশ জনের মৃত্যু হয়েছে নতুন একশো চৌত্রিশ রোগীর মধ্যে ঢাকায় একশো জন ও ঢাকার বাইরে বারো জন বর্তমানে সারা দেশে পাঁচশো জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে ভর্তি আছেন এর মধ্যে ঢাকার বিভিন্ন হাসপাতালে চারশো জন ও ঢাকার বাইরে উনসত্তর জন ফ্রান্সের আলপাইন শহরের এনএসি এলাকায় একটি পার্কে ছুরি হামলায় চার শিশু সহ আহত হয়েছে ছয় জন এ ঘটনায় আহত হওয়া শিশুদের বয়স অজ্ঞাত অন্তত তিন বছর বলে জানিয়েছে পুলিশ এছাড়া দুই শিশু ও এক ব্যক্তির অবস্থা আশঙ্কাজনক হামলাকারীকে আটক করেছে পুলিশ হামলাকারীর বয়স একত্রিশ বছর এবং সে সুইডেনে বাস করা সিরিয়ার নাগরিক তবে সে কোন তবে সে কোনো উগ্রপন্থী সংগঠনের সঙ্গে জড়িত নয় বলে নিশ্চিত করা হয়েছে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করতে এনএসিতে গিয়েছেন ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী এলিসাবেথ বর্নে এছাড়া এই ঘটনায় নিন্দা জানিয়েছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাখো ও এনএসির মেয়র বিশ্ব জুড়ে সমুদ্রপৃষ্ঠের গড় তাপমাত্রা বাড়ছে বড় হুমকি হয়ে উঠেছে জলবায়ু পরিবর্তন আর দূষণ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সতর্কতার তাগিদ দিয়ে আজ পালিত হল বিশ্ব মহাসাগর দিবস বিশ্বের মোট আয়তনের সত্তর শতাংশ মহাসাগর প্রাণী ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় এই বিপুল জলরাশির ভূমিকা অপরিসীম গত একশো বছরে বিশ্বজুড়ে সমুদ্রপৃষ্ঠের গড় তাপমাত্রা বেড়েছে এই হার প্রতি দশকে প্রায় দশমিক এক তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের মহাসাগরীয় ও বায়ুমণ্ডলীয় প্রশাসন এনওএএ সমুদ্রের জন্য বড় হুমকি হয়ে উঠেছে জলবায়ু পরিবর্তন জলবায়ু পরিবর্তনের সরাসরি প্রভাব পড়ছে সমুদ্রে সারা বিশ্বেই এর প্রভাব দেখতে পাচ্ছি বিশেষ করে গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমনকারী নয় এমন দেশের উপর এর প্রভাব পড়ছে বেশি অপরিকল্পিত মৎস্য চাষেও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সমুদ্রের পরিবেশ সমুদ্রের জন্য আরেকটি বড় ঝুঁকি হয়ে উঠেছে প্লাস্টিক দূষণ আন্তর্জাতিক প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ সংঘ আইইউসিএন দিচ্ছে এই তথ্য প্রতি বছর কমপক্ষে প্রায় দেড় কোটি টন প্লাস্টিক সাগরের পানিতে যাচ্ছে সমুদ্রের তলদেশে জমা হওয়া বর্জ্যের আশি শতাংশই প্লাস্টিক বর্জ্য তাই এ বিষয়ে সতর্ক বার্তা বিশেষজ্ঞদের প্লাস্টিক একবার সমুদ্রে পড়লে তা তুলে আনা কঠিন আমাদের উচিত টেকসই উপায় প্লাস্টিক ব্যবহার করা এবং যথাস্থানে ফেলা তাছাড়া দৈনন্দিন জীবনে প্লাস্টিকের বিকল্প খুঁজে বের করা প্লাস্টিক দূষণ অবসানে গত সপ্তাহে একটি খসড়া চুক্তিতে রাজি হন বৈশ্বিক নীতি নির্ধারকেরা প্রাথমিক হলেও গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে মনে করা হচ্ছে এই উদ্যোগকে জোবায়ার হোসাইন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ আর এই ছিল আজকের বিরোধী রাত নটায় বাংলাদেশে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবর আরও বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব এবং টুইটারে সাথে থাকার জন্য